Jmenuji se Petr Macháček, je mi 18 let, bydlím v Praze, studuji střední školu managementu sportu a sportovních služeb a na koleběžce jezdím už 6 let. Všechno to začalo, když jsem byl malý, tak vlastně táta je takový blázen do extrémních sportů a do všech takových aktivit, takže mě od malička ved k různým sportům. Prošel jsem si prostě motokrosem, který jsem jezdil 12 let. Jezdil jsem na BMXovém kole, dělal jsem Thai box, MMA, ale nic z toho mi nevydrželo jako by tak dlouho. Teda motokro jsem dělal 12 let, ale nazbíral jsem jako hodně velký počet úrazů. To jsem si řekl, že asi to nebude zrovna to dobrý v tom věku, co jsem měl. Tak jsem hledal jiný sport, šel jsem nejdřív na kolo, protože to bylo vlastně nejvíc podobný motorce, ale v tu dobu mě to nějak nebavilo, na to kole jsem asi neměl takovou sílu a Neviděl jsem v tom žádnou budoucnost, tak jsem si vzal s kamarádem koloběžku do ruky a prostě jsme zkoušeli ty samé triky jako na kolech a na koloběžce. Podovali mě rodiče. Tím, že mi vlastně koupili, nebo kupovali koloběžky a potom nějak v roce 2008-2007 jsem vlastně získal sponzora Micro Extreme a měl jsem takovou první jakoby, podporu tím, že jsem dostával nějaký díly na tu koloběžku a, a tak, ale jako nic většího to nebylo. Inspiraci jsem získával z hodně věcí, jako, ale hlavně z BMXových jezdců který vlastně dělají ty samé triky, co my, nebo v tu dobu ještě dělali. Vlastně dřív to nebylo tak rozsáhlý ty triky a na koleběžkách se prostě dělali jednoduchý triky, jako je Talvi, Bar, Spring 360 a tak, takže hlavně u nich, jako, co bylo jako ježdění, ale jinak inspiraci jsem získával třeba od mýho táty, který mě ved k tomu, jako, jak k tomu sportu přistupovat, nebo jak se tomu věnovat. Využívám toho, že chodím k mému tátovi do těho cvičny, který vlastně táta je trenér tajského boxu MMA a i ten mi píše různé kondiční tréninky a snažíme se dát dohromady něco takového, aby to pro ten sport bylo jako specializovaný, že prostě posiluju třeba hlavně mm, stehna tak, aby se měl větší odrazy do těch, do těch triků a nebo že se soustředím na to, abych prostě měl třeba spevněný záda, aby jsem nechodil jako velký hobbit. Nerozlišuju tolik, jakým sportem se zabývá, protože jsem rád, že vůbec sportuje a je to správný kluk, že se netá nikde po hospodách, nefetuje, což je moc fajn. A to, že to je zrovna koloběžka, tak jsem moc rád, že to patří do kategorie těch adrenalinových extrémních sportů, protože ty mě samotný taky za mě zajímá, je to fajn. A myslím si, že to, že je špička v současné době, tak že to je úžasná věc, fantastická. A jsem moc rád, že už není tak zraněný, jako byl, když jezdil motocross. Na jako začátku mi přišlo vtipný jako dělat stylový pí a že to byla taková jakoby hračka, že to bylo jednodušší než to kolo pro mě, protože jsem byl ještě že on, jakoby mladý, ale teď on, teď on jako motivace asi jsou nějaký to bajkeře, no. <laughs> učil, učil jsem se všechno na zemi, protože mě dnesky parku vyhazovali. Byl jsem tam takový uh, taková černá ovce, že prostě jsme přišli nikam a vyhodili nás, protože prostě Brali nás tak, že se prostě jenom motáme, že tam prostě nemáme co dělat. A takže jsme se všechno učili prostě z obdobníků a na zemi. Ale já si myslím, že to je možná i líp, protože tam jsme s těma klukama, co začínali, získali takovou tu kontrolu, kontrolu nad tou koloběžkou. Takže nám to vlastně ulehčilo spoustu věcí, si myslím. V té době, když já jsem jako jezdil, tak nebyly žádný videa a nic takového, takže jsem si třeba, já jsem to jako zkusil, ale když jsem neviděl nikoho, kdo by to jako udělal, tak jsem si řekl, jako, že to asi jen tak nejde, tak jako, že jsem tomu měl takový jako až moc pohodový přístup. Ta doba prostě šla nahoru strašným způsobem. Vlastně já, když jsem začínal, tak jsme 
první tři roky tady v Čechách jezdilo třeba pět kluků, šest. A najednou během roku, co jako byla, byl internetový obchod Gizmanie, tak se to najednou strašně rozrostlo a dykoně v každém skateparku stejně nebo i víc koloběžkářů než všeho ostatního, což je úplně nepochopitelný pro mě. Tak třeba jde dole. Austrálie jako stát prostě tady ten sport podporuje tím, že dělá skateparky a v každém skateparku jsou tréninkové ty překážky jako oh. Fumpit nebo Rezy a dělá hlavně haly, že i když je ve svěmingu v Nusně, tak můžeš jít trénovat, že u nás v Čechách máme sice skateparku dost, ale žádný není natolik kvalitní, aby se ty lidi zlepšovali tak, aby byli na té světové úrovni. Když jsem viděl, že mi na tom jdou nějaké ty triky nebo prostě nějaké to ježdění, tak jsem si řekl, jako, proč bych nemohl být stejně jak dobrý jako ty z Austrálie nebo tak. Hlavní je asi ta psychika, prostě jít si za tím, že to všechno zvládneš, že, že prostě máš na to být stejně tak dobrý jako ty lidi, co tam mají daleko lepší podmínky. A... Ale určitě je důležitá taková ta třina toho jít prostě a i když přesto, že třeba padáš při flérech nebo tak, tak prostě to zkoušet furt a vědět, že prostě jednou, jak se to naučíš, tak to bude už samo. Z koloběžky jsem měl rozdrcenou patu, když jsem dělal Superman Televy, padopad jsem přímo na brzdu, tak jsem jako tak hezky rozjela kolem brzdy a teď jsem měl zlomeninu horního konce rádia, což je vlastně taková malá kost tady nad, nad loktem. Ale jinak asi nic. Furt mě drží ta touha potom být jeden z těch, co to tady udělají na to, aby ty další lidi na to měli ty podmínky stejné jako třeba BMX, BMX jezdci teď. Pardubic na Big Time Spootering 2011. Co je to za závod? Český, no. A je to závod mm, do české série Big Time Scootering. Nic víc bych k tomu asi neřekl. Má to být jako města z Evropy, no. no. Jako závod pro mě důležitý není, ale je pro mě důležitý, takže na těch závodech bude manažer Medgíru. Evropskýho a chtěl bych na něj zapůsobit tak, abych mohl získat sponsoring nebo aspoň podporu a mít sponsoring od Medgíru je můj sen už asi dva roky, takže to je pro mě důležitý. <tějí> 